semplice, assolutamente semplice, però eh, non lo so, mi piace come è fatta, mi piace l'angolazione anche dal basso con i detriti sopra il sangue, eh, questo scorcio verso appunto i, i grattacieli, ci sta. Poi in realtà a livello di qualità, raga, è una key visual, quindi insomma, non è che c'è molto da dire in merito a la qualità, non lo so, il design dei, di Denji o i disegni, cioè lascia il tempo che trova, quindi posso semplicemente dirvi che è una visual interessante, con il sangue che piove a pioggia proprio, e ci sta, ci sta come visual. E in merito a questa notizia qua, oltre ad aver rilasciato appunto questa visual, hanno semplicemente detto che ci sarà stato, ci sarà questo evento che vedremo oggi, dove... Mm, la piattaforma trasmetterà in simulcast l'anime quando andrà in onda in Giappone. All'evento dovrebbe essere mostrata la versione sottotitolata del trailer, come lasciato intendere da un video del canale YouTube, e, e saranno presenti come ospiti Ma Manabo Otsuka, CEO e produttore dello studio Mappa, e Makoto Kimura, uno degli executive director di Mappa. Quindi avremo insomma due pezzi grossi di mappa, non penso ci sarà Fujimoto, poi correggetemi se sbaglio, e, e questa è la notizia essenzialmente che è uscita appunto una settimana fa. Cosa ne pensi di Montale che dice Pascoli? L'ho visto su YouTube, non so perché, in un video consigliato e non so cosa dire. Una betta su quanti spettatori arriverà la live, dice quella di Censo. Guarda, per adesso siamo a... Uh, se andiamo qui, per adesso siamo a 24.000 spettatori. Possiamo ipotizzare un 100.000? La butto lì? No, forse 100.000 è troppo, che ne so. Uh, 60.000? 50.000 sicuramente. 50.000 sicuramente, ma non lo so. Comunque, mancano 10 minuti, cioè 13 minuti. Altre notizie sono... Censo Man, un noto leaker costretto a chiudere il proprio profilo a causa dell'odio ricevuto dai fan, e grazie al cazzo direi, spero che sia per questo motivo qua, nelle scorse ore l'account Twitter ufficiale di Censo Man ha pubblicato una nuova key visual. Insieme ad esso è stato confermato che la prossima settimana verrà mostrato un nuovo trailer. Uno dei lati più tediosi di questa cultura si è palesato dell'accanimento che ha subito il, no il noto leaker Spanku. Raga, ve lo ricordate Spanku? Spero di sì, proprio lui, il famosissimo, l'egregio, quello che è il nuovo, il nuovo spy dei leaker, eccolo qua. Il nostro spanco che ha licato Oshinoko, ha licato solo leveling, ha licato una marea di roba. E infatti qua ha scritto I want to tweet any pics. <ride> non twitterò nessuna immagine perché probabilmente è per questo, però leggiamo un attimo. Uh, eccolo qua. Il quale si è, a si è ritrovato costretto a cancellare il proprio account Twitter. In realtà questa cosa me la sono persa. Uh, in seguito a continui messaggi di odio e di scherno subiti da parte dei fan di Censo Man dopo aver divulgato alcune speculazioni in merito all'andamento dei lavori per l'adattamento. Ah, cioè addirittura qua non aveva, come dire, licato immagini o altro. Aveva semplicemente licato una sorta di... Sì, come c'è scritto qua, delle speculazioni in merito all'andamento dei lavori. E l'hanno dis disintegrato. Uh, non vi è modo di mostrare l'escalation. Vabbè. Ha rivelato più volte... Ha più volte rivelato alcuni retroscena dei team di produzione, quindi oltre ad essere un leaker è anche una figura con presumibilmente parecchi agganci. Sì, questo qua secondo me non è un coglione, cioè parliamoci chiaro, questo spanco non è un coglione, o ha amici all'interno dell'industria o esso stesso è all'interno dell'industria anime, perché ha talmente tanti leak, come anche gli altri leaker, eh, alla fine, o hai agganci o fai parte dell'industria, non ci sono altri motivi, altre cose che puoi fare. Um, che poi in realtà non so nemmeno cosa ha detto sinceramente Quali sono stati i tweet così tanto Ha detto che uh, Where all the recent doing in between in work Cioè proprio qua sono speculazioni in merito al fatto che stavano facendo solamente di recente Dei lavori in between In realtà non so bene cosa sono però um, Ah che sono Che saranno molto brutti Quindi c'è stato cioè, Un po' delle cazzate nel senso Uh, deve semplicemente stare zitto e cancellare l'account uh, cioè, sparge solamente disinformazione non ha nessuna fonte ma in realtà guarda sul fatto che non abbia fonti non, vabbè, qua, qua non serve nemmeno cioè, non, non mi va di leggere tutte queste cose però posso capire un attimo il fastidio che può provocare agli altri utenti però sinceramente Spanco mi sembra un affidabile ormai l'abbiamo capito come, così come lui così come altri 4-5 leaker che conosco sono affidabili, ci prendono se ci prendono vuol dire che sei affidabile poi nel momento in cui sbaglierà allora ritratteremo però per adesso mi sembra decisamente affidabile Magari si sveglia freddo, no, manca fa così. Vedremo quanto saranno grandi le occhiaie dei dipendenti di mappa. Ah, è vero, è vero, assolutamente, assolutamente. Uh, 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 uh. Buon estate, buon estate anche a te, Lil Urso. Non è una cosa così assurda, no, infatti, infatti. Tre quarti della roba licata la ruba da altri. E, ma non lo so, cioè nel senso, guarda, non sono così addentro alla community per capire sta roba, non, non me ne frega molto di chi, quale riga era il migliore, però. Censo Man, il produttore dell'anime, dice la sua sul protagonista. Questa è un'altra notizia, poi ce ne abbiamo l'ultima e basta. Mancano pochi giorni all'uscita del nuovo trailer, molto atteso dai fan, ai mappa stage con l'annuncio dell'adattamento animato. Sebbene lo scorso Anime Expo non ci siano state grandi novità, zero novità, non grandi novità. 
uh, per Kimura non c'è nessun altro protagonista di Manga Jump che sia come lui la cosa che mi ha conquistato subito dal titolo è qualcosa che abbiamo già menzionato Denji dà un'immagine diversa dell'eroe solitamente gli eroi che hanno i titoli di Shonen Jump esibiscono tre tratti caratteriali perseveranza, amicizia e lealtà e lui invece c'ha solo tette, tette e tette ma qui è molto diverso Denji non è qualcuno che hai visto in questo tipo di titoli ride pure com- come un villain, sai? rappresenta una prospettiva diversa con cui vedere un protagonista quindi ho pensato che sarebbe stato molto interessante a differenza di molti protagonisti di Jump non si porta dietro tutti gli stereotipi che erano all'ordine del giorno eh, ma alc- alcuni sì come il non brillare per il suo genio allora per adesso dalle idee che mi sono fatto l'unica cosa che non mi piace di Denji è appunto questa cosa ovvero un fatto che è un po' stupido che è facilmente manipolabile questa cosa un po' mi dà fastidio poi andremo a vedere ovviamente come si svilupperà nell'anime però è una cosa che è un po' fastidiosa a parte questo apprezzo il fatto che sia diverso dai soliti protagonisti assolutamente però per certi versi anche un po' troppo stupido un po' troppo particolare non, non, non lo so cioè lo preferisco rispetto al classico protagonista shonen ma è da vedere è da valutare è da vedere è un po' un simp un po' tette uff esatto buonasera anche a Thor King e a Gaudio lo hai finito il manga? no ho letto solamente il primo volume ho letto solamente il primo e parli di Rent Girlfriend e guarda cosa arriva grande coio coio si vede proprio che scegli il timer ingazzeccato con la, l'alert di Rent e quindi sì, questa era la notizia su Denji Ultima cosa, Tatsuki Fujimoto, autore di Censo Man Rivela i suoi gusti Elencando alcuni dei propri film, serie tv e anime preferiti Cioè queste, ragazzi, sono proprio notizie Inutili, secondo, cioè proprio notizie Per perdere tempo, per a- aumentare L'hype a dismisura, però leggiamolo Dato che dobbiamo leggerlo Tatsuki Fujimoto ha scritto un essay di circa 10.000 parole all'interno del quale ha elencato le varie opere che hanno maggiormente influenzato la sua persona e la propria crescita artistica. Cioè, più che altro qua mi sembra che stiamo elevando Fujimoto a tipo Gesù Cristo, cioè voglio sapere ogni cosa di questo artista poliedrico, proprio una roba incredibile. Comunque, leggiamo un po'. Essendo fondamentalmente 10.000 parole, l'insieme di alcune considerazioni poco conto, uh, questo do- potete trovarle raggruppate in maniera più facilmente comprensibile. A. Ah, la prima opera, giustamente, è The Texas Chainsaw Massacre, del 1974. Eh, ovvi- beh, ovviamente, leggetelo pure voi, non li leggiamo tutti, voglio solamente vedere se becco qualche film che conosco. Mega Shark vs. Giant Octopus. Eh, giustamente, eh, insomma, un autore dal calibro di Fujimoto, sì, tra i film preferiti, ha Mega Shark vs. Giant Octopus. X-Men Origins, lo apprezzo. Spider-Man, Matrix, tanta roba. Harry Potter ci sta, Mad Max molto bello, Pulp Fiction, Top Gun, mazza oh, Sh- Sharknado, Ma, scusa. Sharknado nei film preferiti, ok. Eh, Once Upon a Time in Hollywood, non, non approvo molto, Fight Club molto bello, eh, Joker, eh vabbè Joker raga che gli devi dire, Interstellar, Parasite, The Suicide Squad, uh-huh. The Raid, Gone Girl, mazza comunque c'è una marea di film interessanti, John Wick... American Sniper, How to Train Your Dragon, Thor, Ra- Thor Ragnarok, oh madonna, Thor Ragnarok, oh mio dio, uh, Justice League, Deadpool, uh, serie tv, South Park, Game of Thrones, eh però Game of Thrones è un fratello, Game of- per Game of Thrones lo apprezzo, lo apprezzo, anime, e qua la parte più interessante, a livello di anime preferiti, cosa ha? The Setting Family, Gin Ro, non conosco, con Buster, Amp Man, Madoka Magica, School Live, High School Fleet, Gundam, La Malinconia di Suzumiya, eh, Nishijou, Evangelion, Kizumu no Gatari, eh, Fushur Boy Conan, Castello nel Cielo, oh, non ho visto il Castello nel Cielo, Il mio vicino Totoro, Spirited Away, ah, mazza, è un grande fan dello studio Ghibli, apprezzo, però scusatemi, non vedo né La Città Incantata né Il Castello Errante di Aul in queste... In questa lista Land of the Lustrous anche Qua ci saranno molti fan che apprezzano Dottor Stone e Demon Slayer Vabbè Doro e Doro Ci sta Nel senso molta roba interessante comunque E poi vabbè queste robe qui Ah Missing Movies and Show Forse sono quelli che deve vedere Jujutsu Kaisen One Piece eh... Peccato che non c'è Re Zero Ma vabbè insomma sempre tempo, Avrà sempre tempo di recuperare Adventure Time Code Geass Uh, vabbè, interessante, dai cioè, oh, eh, ov- Ovviamente ci sta sia roba di merda sia roba buona A primo impatto mi sembra comunque che abbia gusti buoni Per certi versi, anche se ogni tanto becco della merda Però ci sta Grazie anche a X-Rob per il diciottesimo Guarda caso in Censo Man c'è anche uno squalo Eh, sarà proprio stato ispirato da Sharknado Avete già visto il trailer? No, è già perché per caso è già uscito Comunque raga, queste erano le notizie Io direi che siamo pronti sì, non lo so, possiamo pure provare a vederli un attimo i commenti, mostra chat, però ho paura che... Non lo so. A parte che se li devo... Eh no, a parte che tanto per vedere la chat dovrei lasciare così. 
È finito, regà. Andiamo... È finita. Bel trailer. È stato un bel evento, decisamente. Comunque... Boh, non lo so, regà. Cioè, in realtà adesso so... non sono brutti sti commenti, però, boh. È finita, sì, è finita. È andata così. Woof, woof, almost there. Let's go. A parte che, tra l'altro... Allora, vi faccio questa piccola cosa. Ho... Oh, um... Come dire, mi, mi, sono, mi, mi sono visto alcuni commenti di questa chat qua e tipo, a parte, vabbè, gente che fa spoiler a caso, però mi fa ridere perché scrivono che muoiono tipo tutti i personaggi. Tutti, tutti, tutti. Cioè ho letto, nel, nella chat ho letto robe, cioè, le, ogni personaggio che conosco di Censo Man è che muore. Quindi, beh, se sarà così interessante, devo dire. Pure il protagonista, c'è cioè, gente che scrive pure Denji muore. Quindi, bello, vabbè, nascondiamo la chat che non si sa mai. Però... Nel senso... Alla fine, secondo me, gli spoiler di questo tipo lasciano il tempo che trovano. Cioè, anche le Jessie, per esempio, muore... Cazzo, so, muore Power, muore Makima, muore Denji, muore Pocita. Cioè, non me ne frega un cazzo. Finché non lo vedo... Uno, finché non lo vedo, non ci credo. Due, cioè, ormai, nel senso... Scrivono talmente tante puttanate che potrebbero essere fake. E, e quindi, boh, non è, non è un grosso problema. E se il vecchio trailer fosse il trailer di oggi? Eh, bella domanda. Metti schermo intero e togli, e togli i commenti. No, no, ma infatti i commenti li togliamo. Non, non mi fido, non mi fido. Cioè, è, sarebbe bello leggere, vedere il trailer con i commenti a fianco, però purtroppo non... No. Considerando che spoilerano come dei, dei bastardi assassini, no. Il vero trailer è l'attesa di... E eh, infatti, e se l'attesa del trailer fosse essa, essa stessa il trailer? Questa cosa non ci abbiamo mai pensato. Muore Fujimoto, esatto, esatto. No, comunque... Boh, in realtà, ad, per, per, per quanto riguarda altre cose che ci possiamo aspettare, eh, io non è che ho molto da dirvi, io spero solamente che ci faranno vedere un trailer all'altezza delle aspettative, un trailer possibilmente della durata di più di 30 secondi, che mi darebbe fastidio dopo un anno avere un trailer tipo da 20 secondi. Spero che confermeranno c'è Man per ottobre, perché vi ricordo che per adesso non si sa ancora se uscirà ad ottobre, se uscirà a gennaio, se lo sposteranno. Io per adesso, dato che comunque in questo evento sembra che tutto sia, stia andando per il verso giusto, spero che uscirà ad ottobre ovviamente, così ce lo godremo letteralmente tra due mesi. E boh, a parte questo, speriamo in un trailer lungo. Eh, ah, dovremmo anche vedere la lista dei doppiatori, ovviamente. E forse diranno anche la durata. Però mi pare che abbiamo già, eh, come dire, ipotizzato due cur da 12 episodi. O comunque un totale di tipo 25 episodi divisi in due eh, sezioni. Mi, mi pare, poi non ricordo. Eh, e a parte questo, sì, la qualità. Sono molto curioso di vedere. Spero che non sarà un trailer troppo bustato, c'è cioè uno di quei trailer preanimati o comunque troppo eh, pretenziosi e che ci faccia vedere effettivamente la qualità vera dell'anime. Ti immagini se ci scambano di nuovo? Eh, sarebbe interessante, sarebbe interessante. Vediamo un po' i commenti. Voi non leggete, li leggo io i commenti. Non leggeteli. Nuovo trailer, due minuti. Vabbè, niente di che, niente di che. Bark. Bello che ci sta. Allora, la metà della gente nella chat che scrive Bark, Woof... E, e Chainsaw Man Questi sono i commenti generali Tipo ieri pure avevo fatto un video Vediamo un po' se ce l'ho No, mi sa che non ce l'ho Vabbè, è quello che ho pubblicato comunque su Instagram Che era pieno di gente che spammava Chainsaw Man a profusione Nei commenti Tipo questo Cioè robe di sto tipo Quindi sì, non è che sono proprio commenti molto E se magari... Vabbè, non ve lo mette a fuoco, però credetemi sulla parola che erano tutti commenti di sto tipo, e vabbè. Minasan! Oh, Minasan! Halloween, Halloween! Minasan! Halloween, Halloween! Toyukoto de Tsuini, Kozikan, Yatte, Mairi, Mashita, Elevi, Anime, Chainsaw Man, Joho, Kaikin, Nama, Tokuban, Dekozai, Mas, Chicai, Shinkoa, Chainsaw Man, Dai, Sigeni, Dekozai, 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 Ovviamente se qualcuno di voi sa quello che dice scrivetelo perché io non lo so. Nakamura? 
ほんとにね、このあとPVの流れ見てください。お、君の選択肢は二つ。悪魔として私に殺されるか。人として私に変わる。あ、そら、まあ、君。悪い気持ちで仕事するやつはしなさい。生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。おお、ひげっせ人間
はい、続きまして、えー、ここはパワー役のファイルズアイさんですはい、パワー役のファイルズアイです本日は配信ご覧いただきありがとうございますあれ、おくよどばんでるまべでるカーストスワーニリスト今日という日を迎えられて本当に嬉しいです、うん、よろしくお願いしますあずかだぜんばんもう一つ重要なお知らせがあります、えー、9月19日日曜月曜日にチェーンソーマンワールドプレミアの開催が決定いたしましたこれはすごいえー、こちら、チェーンソーマン公式ツイッターをフォロー、まもなく投稿される最新 PV とワールドプレミアムのお知らせのツイートをリツイートいただいた方の中から、なんと抽選で300名様をご招待いたします。皆様ふるってご応募くださいまもなくじゃこちらが投稿されて、ツイートしました,しましたこれ今 PV が流れてるってことですか流れてるすごいすげーどんぐらい回るんですかね<笑>全世界ですよ、ね、そうですねこんなことになるんじゃないですかね<笑>こちらチェーンソーマンぜひ見ていただいてもうトレンド1位いきましょう、うん、マジでお願いいたしますじゃあそしてここからはチェーンソーマンについてお話ししていきたいと思いますさあ最新の PV が解禁となりましてそれぞれのもうまんまでしたね、ずっとありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日が楽しみな反面。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。L'episodio di c e n z o m e il primo episodio verrà fatto uscire in anteprima il 31 <ride> agosto. Ma <ride> giustamente si è fatta le corna. Comunque, mentre questi tizi parlano, che non me ne frega un cazzo, vediamo un po'. Vediamo un po' se qua hanno aggiornato i doppiatori. Mentre voi vedete il trailer, io mi vedo i doppiatori. Il trailer, vedete questa cosa. Allora, Denji. È fatto da Kikunosuke Toya, che è nuovo, non ha mai fatto niente. Quindi il doppiatore di Denji non ha mai fatto niente di... a livello di anime. Poi abbiamo il tizio con la katana, Aya... Ayakawa, che è fatto da Shugo Sakata. Comunque possiamo pure abbassare, tanto questi qua sono inutili. Shugo Sakata, che è quello che ha fatto、eh, una marea di personaggi inutili. Ha fatto Carbo in Dr. Stone, che non so se voi vi ricordate chi è Carbo, manco io. Ha fatto personaggi secondari di dubbia utilità e ha fatto anche un personaggio in Attack on Titan che non ho mai visto, un certo Surma. Quindi, vabbè, un doppiatore di come dire, personaggi molto secondari. Poi abbiamo Makima, che la doppiatrice è Tomori Kusunoki. Uh, guardate qua, guardate la doppiatrice di Makima. Ha fatto la doppi- è la doppiatrice di Misha. Misha Necron di Mao Gakuin, o anche di Latifa di Seirei Gensuki. E ha fatto anche. Ha、uh, anche... fatto anche Futaba i Garashi di My Senpai is Annoying. Ok, ok. Anche questa, anche Neiru Anoma di Wonder Egg Priority. Non male, non male. Pure Melida Angel di Assassin's Pride, vabbè, questa è una doppiatrice famosa. Pure Karen di Sword Art Online, anche l online. Abbassiamo sta merda, via. Abbassa. Poi per finire, questa qua era Makima, appunto. Per finire, vediamo Power. Power mi sa che è nuova questa qua. Fire o Eye. No, ha fatto.、Eh, anime nuovo, anime nuovo. Ah, Jolai.、Eh, sì, Jolai. Jolai di. Di Jojo, sì, sì, sì. Ha fatto anche una tizia di Kageguru Twin.、Eh, non conosco. Ah, una t- ah la- l'elfa di.、Um, di coso? Di Skeleton Knight in Another World. Ok, ok, ok. E poi. cos'altro? What? Ha fatto. No, vabbè. Ha fatto. Mikey? Di Tokyo Revengers? Ah, il passato di Mikey. Ah, ok, no, mi sembrava strano. Mi sembrava strano. Ok, ok.、Ah, sì, questa doppiatrice non sembra proprio navigatista. Cioè, non ha fatto troppi ruoli importanti. 
Però, beh, ci sta. Cioè, alla fine a me non è che me ne frega molto dei doppiatori, se un doppiatore è famoso oppure no, basta che faccia bene il suo lavoro. Però, eh, se ci pensate, è molto particolare questa cosa. Cioè, il fatto che hanno scelto dei doppiatori per il protagonista e per... Cioè, praticamente, non lo so, i due personaggi più importanti, ovvero Power e Denji, è particolare che hanno scelto dei doppiatori poco famosi, o comunque non molto importanti. È una scelta interessante, decisamente interessante. Cioè, Makima ancora ancora ci sta, perché comunque abbiamo visto ha fatto personaggi più o meno famosi. Loro due, invece, mi sembrano, non dico emergenti, però... Eh, Denji sì, Denji sì. Infatti, come avete detto pure voi in chat, immagino la pressione che ci deve avere il doppiatore di Denji, questo qua. È il primo ruolo che fa. Cioè, ragazzi, il primo... Cioè, immaginatevi essere un doppiatore in Giappone e esordire come tuo primo ruolo in un anime con il protagonista di Chainsaw Man, che penso sia... L'anime più atteso del, di, di, di questo 2020, cioè proprio del nuovo millennio praticamente, cioè una roba assurda, forse a livello di, a livello di hype, a livello di, di un Attack on Titan praticamente. Ha fatto tre comparse, quindi sì, spero, cioè, insomma, tanto di cappello a questo qua, spero farà bene il suo lavoro, spero che gli andrà bene. Adesso ha zero cuori, poi vediamo. Ah, è vero, zero cuori come doppiatore, sì. Direi rewatch del trailer, assolutamente. Ma voglio solamente vedere se dicono qualcos'altro di utile. E. Boh, lo so, di cioè, ditemi voi, volendo possiamo lasciare in sottofondo questo qua. E nel frattempo ci rivediamo il trailer. Comunque leggo un po' la chat. Sì, sì, waifu di qualità, ci sta, ci sta. Il corriere delle animazioni li hanno già messi. Vabbè, in realtà stanno qui su Anilist, quindi. Forse come è stato per i primi due di Mushoku Tensei, che intendi, Nix? I primi due di cosa? La premiere... Ah! Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Cioè, tu intendi che la premiere potrebbero far uscire prima l'episodio... Cioè, potrebbero far uscire come, come hanno fatto per Mushoku Tensei in anteprima i primi episodi. Ci potrebbe stare, anche perché vorrebbe dire che ce lo vediamo i primi di settembre. Che figata. Cioè, ci vediamo il primo episodio di Chainsaw Man i primi di settembre. Godo, godo tantissimo. Per Cobbeni ci hanno fatto... Ci hanno fatto scelto... Ci hanno scelto fa vedere... Per Cobbeni? Aspetta. Cobbeni chi? No, non l'hanno fatto vedere, non l'hanno detto. Cioè, nel senso, per adesso i doppiatori confermati sono solamente loro quattro. Sono loro quattro, ovvero i doppiatori di Power, Denji, Ayakawa e Makima. Gli altri non... Gli altri non l'hanno ancora fatti vedere. Ci sta, eh, ci sta. Non devono rilasciarli per forza tutti. O almeno, forse... No, beh, se Anilist non l'ha aggiornato, mi sa che ancora non sono stati rivelati. Mm, non penso. Quando hai fatto solo la primavera nella tua squadra e debutti da titolare in finale di Champions. Esatto, esatto. Se vuoi vedere i vari addetti allo staff, così li cerchi su Anilist. Va bene, va bene. Vabbè, ma scusami, i vari addetti allo staff non stanno, non stanno qui? Non sono questi? Cioè, letteralmente li possiamo vedere da qua. Quindi non serve nemmeno Telegram. Eh sì, alla fine i... lo staff di Chainsaw Man sono, il creatore lo sappiamo, il regista, questo Ryu Nakayama, che ha fatto, è quello di Jujutsu Kaisen. Quindi tanta roba, cioè Jujutsu Kaisen, Shield Hero, Fate Apogrifa, in realtà qua sono più sia, sia regista sia eh, Key Animation, quindi non ho capito, ha lavorato alle animazioni chiave dell'episodio. Sword Art Online Film, quindi... Però, non lo so, secondo me, ripeto, cioè, vedere staff di que staffer di questo tipo lascia il tempo che trova, perché... Sì, cioè, ok, questo, anche questo tizio qua, questo action director, è... Eh, Dress Up Darling, Princess Connect, cioè, mi sembra decisamente un tizio valido, ma presumo lo sia se l'hanno scelto, quindi anche se non avesse un curriculum di chissà quale importanza, vi direi che comunque sembra un tizio valido. L'episodio 8 di Dress Up qual era? Era quello là del mare, per caso? L'episodio in cui vanno al mare? Quello là molto particolare. Poi non mi ricordo nemmeno Princess Connect, l'episodio 4 qual era. Però ripeto, presumo che siano comunque episodi belli. Ad esempio, ecco... Eh, aspetta, aspetta, aspetta. Questo qua, mi sa che è quello che ha lavorato agli episodi di Jujutsu... Di, di, ah, di Jujutsu Kaisen, quelli clamorosi. Quelli il 17, il 19 e il 24, proprio i migliori. Quelli là dello scontro con la pianta. E il 24 dovrebbe essere l'episodio di Nobara. L'episodio in cui Nobara fa faville, quindi... Sì, mi sa che questo tizio è tanta roba. Poi boh, abbiamo cioè, gli altri personaggi, i character designer, eh, è quello di Mushoku Tensei e di sempre Jujutsu Kaisen. Vabbè, ma fa fanno sempre parte tutti della stessa cerchia. Eh, sì, però sembrano tutti decisamente dei tizi validi. 
Poi che ne so, altri di, altre robe... Ah, la musica! Ecco, la musica in realtà è molto interessante. La musica l'ha fatta Kensuke... La farà Kensuke Ushio, che è quello di The Ike Monogatari e Ike Story, uh, Words Bubble Like Soda Pop, Japan Sings, Boogie Pop and Others, tanta roba, Devil Man Cry Baby, Sun and Voice, Ping Pong di Animation, vabbè, mi sembra un tizio... Anche Leeds e l'Uccellino Azzurro. No, mi sembra un tizio che, che, che sa il fatto suo. Io in realtà di queste colonne sonore conosco solamente un pochino il Silent Voice e, e Boogie Pop. E vi posso dire che Boogie Pop è tanta roba. Anche Devilman, per carità, eh, non è male, assolutamente. Però non le sento so spesso queste qua. Quindi decisamente buono pure lui. E mi pare basta. Sì, vabbè, gli altri tizi non me ne frega un cazzo. Però sono tanti, eh. Se ci fate caso, sono tante le persone che hanno lavorato a Chainso, quindi... Sì, 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 sì. sì. Vabbè, stanno parlando di altre cazzate. Ok, ecco, bello questo qua. Ok, ma chi è il doppiatore di Pocita? Eh, effettivamente, raga, la cosa più importante è il doppiatore di Pocita. 11 volumi in una stagione lo trovo difficile da adattare. Ah, in realtà, effettivamente, mancherebbe pure sta cosa, ovvero non sappiamo quanti episodi avrà. Cioè, non, non l'hanno confermato, a meno che non mi sono perso qualcosa. Quindi fammi vedere, magari, se hanno scritto qualcosa su Anilist. No. Uscirà ad ottobre... Ma non sappiamo quanti episodi avrà. Voi avete detto che sono 11 volumi. Ma in realtà 11 volumi normalmente sarebbero difficili. Tanto questa, questo discorso ce l'abbiamo fatto. 11 volumi normalmente sarebbero difficili da adattare. Quello sì. Però, eh, considerando che mi avete detto comunque va molto veloce. Ci sono molte scene d'azione. O in generale non è troppo lungo a livello di quante pagine ha ogni volume. E due stagioni bastano, secondo me. Cioè, di norma, considerate che una stagione dovrebbe essere 4 volumi. Quindi 11 volumi dovrebbero essere due stagioni e mezzo, quantomeno. Però se taglieranno un po' di cose o se il ritmo è così veloce come mi dite, due stagioni vanno più che bene. Cioè due stagioni, o anche una singola stagione da 25 episodi va più che bene. E penso proprio che faranno così. Penso proprio che faranno una roba alla Mushoku Tensei, una singola stagione divisa in due parti a distanza di tre mesi, forse anche di più. Potrebbero pure fare a distanza di sei mesi, magari, da una all'altra. E... Però vabbè, aspettiamo la conferma. Sono 97 capitoli ma con tanta azione e pochi dialoghi, hai capito? Per quel motivo, per quel motivo, sì. Quindi penso proprio che ce la faranno in 24 episodi. Summertime non sono 12 volumi in tipo 24 episodi? Sì, anche quello. Vabbè, in realtà, guarda, cioè, secondo me non, non c'è proprio senso vedere sta cosa. Io mi rivederei il trailer. Il trailer è già uscito, sì, l'abbiamo visto. Lo vogliamo rivedere? Rivediamolo. Rivediamolo, rivediamolo. Per favore, no, per favore, non mi lanciare la maledizione, ti prego. Eccoci qua, eccoci qua. Ok, rivediamolo. Lo rivediamo tutto e poi zoomiamo su alcune scene. Se voi che state vedendo, perché qualcuno di voi di sicuro starà vedendo la live su YouTube, ci stanno cose importanti, ditemelo che torno a vederla. Però per adesso mi sembrano robe proprio inutili. Vediamo, 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 vediamo. Comunque okay, sì, mi sembra proprio un riassunto del primo episodio del... Cioè, del primo volume del manga. Probabilmente quello che vedremo nel primo episodio. Ovvero appunto loro che arrivano da Denji. Vabbè, rivediamocelo senza parlare. Come mi pare che stanno parlando dell'America. De America, forse non lo so. Comunque del terrore dei demoni e tutto quanto. Ma che poi una domanda: ma perché Denji ha, ha la benda? Cioè, mi ricordo male io, ma. Ma forse mi ricordo male io. Però non so. Cioè, boh. Mi ricordavo che nel manga non ce l'aveva. Non te lo ricordi? No, non so perché me lo ricordo senza band. Però sarà ovviamente che... Sono stupido io. Ah, ha venduto l'occhio. È vero, è vero, è vero, è vero. No, perché più che altro nelle Ghi Visual lo vedo che c'ha sempre gli occhi entrambi. Quindi mi hanno un attimo fottuto. Pocita. Pocita sembra carinissimo. Ma comunque il suo doppiatore sembra proprio Bakugo. Non lo è, ma è molto simile. Vediamo un altro po' di scene d'azione. Comunque sembra proprio che non si risparmieranno a livello di sangue. Eh. Sembra proprio che faranno vedere parecchie cose. Power sembra pazza al punto giusto. Come doppiatrice. Che senti quando dice Shine? Torniamo indietro proprio un secondo. Mi, sembra, mi sembrava proprio lui. Sarà il fratello. Ok, raga, questo è il trailer. Non è che c'è altro da, da dire.
Quindi possiamo rivederlo giusto brevemente a frame, però penso... Penso che non ci sia molto da dire, nel senso... Sì, la cosa della band avrebbe proprio totalmente persa, diciamo. Però sì, questo qua è proprio il primo episodio, ovvero di lei che va da quei tizi e gli dice che ha trovato... Qua, qua è dopo, qua è dopo quando dice che già l'ha trovato Denji, mi pare. Ma comunque co come stile mi piace un botto. Sinceramente come stile questo trailer qua mi piace veramente tanto. Sembra tanta tanta roba. Cioè, proprio, non, non lo so, mi trasmette proprio delle buone vibe, come luci e tutto quanto. E poi non lo so, ma sì, sarà ovviamente che è il trailer, ma sembra che ogni tanto ci, ci ficchino dentro dei sakuga cosiddetti, quelle proprio le, le parti, come dire, animate di Cristo. Tipo quando fanno gli zoom sugli occhi. Come si chiama la tecnica degli zoom? L'avevamo letta? Cioè la tecnica di dare, dare priorità alle facce dei personaggi? Non qua, però quando tipo lei corre. Cioè, non lo so, sinceramente queste cose fanno un po'... Cioè, sono belle, sono decisamente belle a vedersi queste scene a rallenti. Comunque, non lo so, se Denji lo fanno vedere con entrambi gli occhi, penso che magari in futuro, grazie ai, ai suoi poteri da demone, potrà... Cioè, riuscirà ovviamente a... a cioè, non lo so, a farselo ricrescere l'occhio, magari, perché... Sì, tipo... Eh, non mi make up qualcosa, forse sì. Eh, make up animation, esatto, esatto. Make up animation alla Vivi. Ale, ma non ti ricordi? Non mi ricordo un cazzo, raga. Eh, rigenera il corpo, infatti, infatti, rigenera. Se vuoi. Sì, sì, arrivo, Ark, arrivo, assolutamente. Ah, perché anche Arcanto sta facendo la live su... Su Discord, su Chainsaw Man. Tanto, guarda, finiamo di vedere di nuovo il trailer e... Ma anzi, in realtà a questo punto lo rivediamo con Ark, visto che ci siamo, tanto. Andiamo su Discord. Se Veggio di Shenvi non ricorda... Evans Field 3 dopo meno di 24 ore Eh no lo so ma è meglio Se ci pensi meglio Cioè nel senso eh, cioè, Anche perché non vi nego che ho volutamente Non prestato troppa attenzione a Come dire a, Mentre lo leggevo al volume perché Essendo che poi ce lo dobbiamo rivedere Cioè insomma eh, Quando esce l'anime Preferisco non ricordarmi tutto a memoria Sinceramente e, Comunque Arca se riesci vai su Sul mio canale Vai sul mio canale Revip se puoi se stai in live mo, così almeno si vede il tuo... come si dice? Si vede la tua cosa quando parli. No, vediamo un po' se ha ricevuto il messaggio. Ma comunque per quanto riguarda la live rimettiamo... Ecco qua, in realtà stanno parlando i doppiatori dei loro personaggi, cioè niente di che praticamente. Praticamente tutto Censo Man si basa sulle sue abilità curative. Ok, ok. Mi sa che farò come con OT che mi vedrò l'episodio prima che esca subato anche in inglese. Perché dovresti? Perché dovresti? Cioè, ma scusa, poi alla fine... Per perché dovrebbe uscire prima? Ce l'ha Crunchyroll. Quindi Crunchyroll lo farà uscire all'orario giusto. Non penso proprio che ci saranno problemi di alcun tipo. Aspetta, gli scrivo ad Arca perché mi sa che non ha... Eh sì sì lo so Ti avevo chiesto se puoi entrare nel canale Così si vede il tuo nome quando parli Secondo me si bugga Crunchyroll come Attack on Titan Ah è vero ci sarebbe questa cosa qua Ma secondo voi riusciranno durante il primo episodio A reggere l'arrivo come per Attack on Titan Di tutte le persone Secondo me a sto giro bisogna tutelarsi in qualche modo Cioè se mai farò live E terrò in considerazione la possibilità Che non riesce Che non riusciranno a gestire l'episodio E che quindi lo dobbiamo vedere con ore di ritardo Ok, Arcanto se ci sta, forse. No? Boh, non lo so. Vabbè, ma lo posso tipo... Si può invitare? Si possono invitare le persone? Ah, eccolo qua, invita, invita, invita. Aspetta, aspetta, lo invito. Perfetto, ti ho invitato, Arca. Puoi... Basta che accetti la richiesta. Sì, esplode sicuro, esplode sicuro. Palese. Palese proprio. Sì, ma in Giappone lo trasmettono prima come un Attack on Titan, che bisognava aspettare qualche ora, ed era comunque di crunchy. E, vabbè, ma nel senso perché dovresti leggertelo, cioè vedertelo... A parte che, scusami, se esce con qualche ora di anticipo, lo subano già? Cioè, secondo te troverai già il sub in inglese? No, per carità, possibile. Ah, ma bella sta maglia, non l'avevo vista. Bella la maglia del regista qua. 
del direttore delle animazioni fighissima la vorrei bella bella vabbè niente lo chiamo normalmente arca perché mi sa che non, non riesce ad entrare ah sei in general aspetta 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 che ti sposto non l'avevo proprio visto ecco di qua e sposta in ecco di qua oh. buonasera arca cioè, buonasera, bu buongiorno più che altro. Aspetta che mi sa che non ti sento. Devo un attimo cambiare. Eccoci qua. Adesso, aspetta. Adesso ti sento, parla un po'. Ci sono, ci sono. Perfetto, perfetto. E okay. niente, che mi dici di sta live qua? A parte che siamo entrati, era ovvio, nel momento in cui è una parte inutile. Soprattutto perché non ci sono i sottotitoli, non ci sto capendo eh, un cazzo. Eh, peccato, peccato. Io infatti volevo vedere se dicevano qualcos'altro di interessante. Purtroppo non so. No, di ma diranno di sicuro qualche loro impressione sul doppiaggio e tutto sì, quanto. Sì, però sì. ora ci, ci sono delle cose secondo me interessanti da dire anche sulla scelta dei doppiatori. Però prima dimmi tu che ne pensi ah, de sì, 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 del trailer. Allora, allora, il trailer in sé ecco, secondo me è... Me lo rimetto pazzesco. a vedere. Secondo eh, me è bellissimo. pazzesco. Eh, spero e credo che non sia preanimato come l'altro Che quindi questi qua siano veramente scene eh, ma... dell'anime Ma infatti la domanda è questa Ma come eh... fai a capire se un trailer è preanimato? Lo dicono allora, di io... solito? Lo diranno fra un po' se si sa okay. Però eh, non credo che lo sia Sai perché? Perché mm. effettivamente se ci fai caso Ci sono alcune scene che stavano anche nell'altro trailer Ma un po' diverse Vero Tipo quando Power si butta dal palazzo È un po' diversa quindi non è la mm -hmm. stessa identica animazione di conseguenza quindi potrebbe essere stessa, vero no, se fosse essere... vero io già l'ho detto a me lo stile di questo trailer qua è piaciuto tantissimo sì sì è ma proprio... è lo stesso dell'altro alla fine ehm, poi da notare eh, anche la CGI usata in maniera spaziale non so se l'hai notata cioè, e Dengen negli scontri CGI. con i mostri dici? Dungeon CGI, cioè tipo 1 e 12, 1 e 13, sì, il Dungeon CGI, proprio la, sì. la motosega. Ah, ma tu hai messo, è... aspetta, aspetta, allora metto anche, cioè è già uscito ah, sì, il trailer vabbè, anche sui so... canali ufficiali. Vabbè, comunque diciamo 40 secondi prima della fine del trailer c'è Denji che si butta eccolo qua, eccolo questa qua. roba qua, tutto in CGI, ma la CGI fatta benissimo. Sì, 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 sì. no, ma infatti mi è sembrato pure a me. Per carità, non pe... ma poi eh, ci sta anche, qua mi sono ricordato anche la tecnica, un po' di make-up animation, penso. Cioè quando Può nei essere. volti... No, mi è sembrato ad esempio al minuto 0.43 quando fanno l'inquadratura su Power in, in rallenti che fanno ah, vedere gli occhi, vivi, il volto... Tipo vivi, tipo tipo vivi, vivi eh? bellissimo, bellissimo eh, sì, proprio. è vero, quello è lo stile lì. Sì, anche Bubble era così. E poi tra l'altro ho notato anche che è molto simile al manga, proprio ci hanno tenuto tanto quella... Proprio sembra di vedere il manga. Dici eh, proprio a livello anche... di disegni di... Sì, character design, character design mm -hmm. principalmente. Eh, ma infatti l'avevano detto. Eh. L'avevano detto che volevano essere il più fedeli possibile al manga. La cosa più quindi... bella, secondo me, sono proprio le fotografie. Cioè, i sfondi, i colori, sono proprio belli, 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 tutti diversi, cupi, mm -hmm. ma molto alternati. No, no, pure belli. a me i, i colori e in generale il modo proprio in cui hanno gestito, almeno da quello che sembra il trailer, proprio luci, ombre, tutto quanto, è veramente figo. Figo, 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 quindi... Fluido, tutto, animazioni top. Ah, tra l'altro eh... dovrebbe esserci, non so se l'hai letto, la premiere il 31 agosto. Cioè il 31 agosto sì, come tipo per eh, Mushoku Tensei ah, no, mi pare che non, faranno uscire... No, io l'ho letto il 19 settembre, una, una roba che alcuni potevano dirlo in anteprima in Giappone, ma... E... Allora, nel senso, io ho visto a un certo punto durante la live che hanno fatto vedere una sorta di... Um, cioè un'immagine un in... cioè, un di tutte con scritte giapponesi, c'è cioè, scritto 31 agosto, poi non io so se letto ho letto settembre. male. Allora, se vai a vedere su Telegram ti dicono che ah, appunto su... Il 19 okay. settembre c'è una roba per i giapponesi che alcuni lo sì, possono sì, in anteprima, sì. ma non Hai noi. ragione, hai ragione, l'hanno scritto pure in cosa. chat. È stato rivelato sì. che il 19 settembre si terrà un evento speciale per 300 vincitori, del quale sarà trasmesso in anteprima il primo episodio, quindi ok, non è, non è però ad non agosto. No, ma più che altro sai cosa? Pensavo che avrebbero fatto come per Mushoku Tensei, che proprio trasmettevano l'episodio prima e quindi noi già a settembre lo potevamo vedere. Ah, Invece okay, considerando okay. che è un evento solo per 300 vincitori, penso che dovremmo aspettare di direttamente ottobre per vederlo sì, sì, pur, sì, purtroppo sì, sicuro sicuro ehm, vabbè alla fine per fortuna ottobre cioè vedi non era quella roba di dicembre esatto infatti sinceramente la mia a parte il trailer la qualità e tutto quanto il mio dubbio più grande era proprio se era se lo spostavano oppure no se lo spostavano a gennaio per cose così, è meglio, così. credo sarà frenetico eh, come il manga quindi che appunto 25 episodi faranno tutta la serie sì, 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 sono 11 volumi, ricordiamolo, ma come ho detto anche prima in chat, essendo che so è molto frenetico, molte scene d'azione, pochi dialoghi, ce la faranno, ce la faranno. Poi la domanda è, ma secondo me faranno come un Mushoku, che fanno metà stagione, tre, tre mesi di pausa, o anche di più magari, ah, eh, e poi la seconda metà? 
Non lo so, però io stavo pensando al fatto che uh, comunque questo Censo Man uh, è in produzione da anni e anni. Per cui mi viene quasi da pensare che sia già quasi completo e quindi non, non serva. Però, mm. però è possibile, sì. È possibile. Anche per tenerselo per più tempo, anche per quello. Sì, sì, sì. sì Può sì. succedere, 12 più 12, 12 più 13, una cosa del genere. Tra l'altro su YouTube hanno, hanno raggiunto il picco di quasi 200.000 spettatori, giusto per far capire effettivamente quanto poco hype c'è per, per Censo Man. Tanta roba, proprio. tanta roba. Sì, sì, sì. Ehm, riguardo i doppiatori... Io non me li aspettavo. Allora, io quando l'ho sentito nel trailer neanche ci ho fatto tanto caso. No, cioè. Allora, più che altro, ma sai che Denji, cioè, dimmi se non è così, ma sembra Bakugo. Cioè, sembra il ah, doppiatore di Bakugo. Ma me l'hanno detto in tanti, in realtà no, a me non sembrava Bakugo. No, a me quando dice Shine, quando eh, urla, non so perché ragione, mi sembrava proprio lui. Mi sembrava. Po', forse hai ragione. Guarda, il momento in cui urla Shine verso la fine del. Aspetta, ti dico. Aspetta, ti dico il minuto. Uh... Ah, l'ho trovato, l'ho trovato. Aspetta. Ah, ok, ok. Ok, no, a me no. Cioè, cioè io lo sai perché? Perché io odio tanto il doppiatore di Bakugo. Cioè, bravissimo, eh, sì, sì, mi sì, dà sì, troppo sì. fastidio. Quindi lo riconosco che non è lui. <ride> da quello. No, eh. Perché altro io trovo molto singolare la scelta di far fare un personaggio di una serie così attesa a un doppiatore praticamente emergente. Cioè, io, se ma fai su Anelist. Tutti, ma sono tutti emergenti, tranne Power in realtà. Tranne Power e un pochino... Machina Aspe... ha fatto pochi ruoli comunque, Aspe... importante. E... Aspetta, fa vedere un attimo. No, forse un pochino anche l'altro tizio, il... Ah, quello lì è vero, quello... quello è molto bravo. No, no, oddio, in realtà guarda, forse è il contrario. Cioè è Makima che ha fatto più ruoli importanti, perché Makima ha fatto okay. quella di eh, Mao Gakuin, di... Ah, vabbè, io... Eh, io My Senpai is annoying. Però sì. Vabbè, diciamo che tutti quanti non sono doppiatori affermati. No, doppiatori no, no, no. un po' cioè non troppo conosciuti in generale però non... il fatto è che non è come in Italia sappiamo che cioè, si sente da altre idee che sono doppiatori bravi come tutti cioè sono proprio bravi, le voci le sanno fare è semplicemente una questione di cura di se si adatta al personaggio, però le voci le fanno, le fanno bene i versi li fanno bene, le urla le sanno fare cioè sì, sono sì, cose sì. che i giapponesi sanno fare quindi è giusto una questione di adattarsi alla voce del personaggio, però se posso dire una cosa per me i giapponesi non sbagliano mai sulle voci cioè, Eh no, sul... ma infatti guarda ma A me sì. sinceramente non me ne frega molto de... Di avere per forza un cast stellato di doppiatori Se l'hanno oh, scelti vorrà, fatto, dire, eh. vorrà dire Che sanno fare il loro lavoro Insomma, eh, Che sanno fare quella voce altro Eren, mo, cioè, Yuki Kaze, No basta va, va bene così Ma diamo spazio anche a nuove leve Non serve Appunto, per forza sempre, sì. quelli, sempre gli stessi tra l'altro dicono che il fandom di Censo Man è un po' tossico, ma in realtà, regà, non penso. Nel senso, come tutti gli anime famosi, la porzione di fan tossici c'è sempre. Quindi non so, mo, Censo Man, a che livelli siamo, ma... Cioè, non, non, non credo ci saranno particolari problemi, dai. Adesso faccio vedere alcune scene in live mia dove faccio vedere i disegni del manga e le corrispettive scene del trailer. Mm -hmm. Se le becco. Comunque, niente... Ma comunque nel trailer hanno fatto vedere praticamente bene. il primo... Il primo volume poco più Perché mi pare che nel finale ah, anche okay, del trailer fanno vedere okay. Sì, ho letto il primo volume E fanno vedere tutto il primo volume E anche penso l'inizio del secondo E si fermano là Quindi sì Doppiaggio italiano nel... sì, il problema sì C'è cioè, nel doppiaggio italiano Tipo Jujutsu Kaisen è un esempio Ma nel doppiaggio giapponese no non Ah Jujutsu Kaisen hanno no. sbagliato pure nel nuovo doppiaggio? C'è stato qualche problema? A me non è piaciuto tanto È il peggiore di Crunchyroll secondo me Non è terribile ah, ma è il mazza. peggiore di Crunchyroll non so, no, se non ci hai dato un'occhiata. Voglio vedere un attimo. Eh, ancora no, non ho avuto ancora modo perché so... eh, sono tipo, tornato ieri. I Tadori mi piace molto, ad esempio. Ma a me già non piaceva da Jutsu Kaisen Zero Gojo. Uh, mm. Poi Megumi è un po' sottotono. Mm. Eh, anche se mi fa piacere che sia comunque un doppiatore emergente. Vabbè, cioè, però... Ho beccato pure uno, uno shot, de... forse penso sia il trailer, che è clamoroso. Nel senso, cioè, alcune immagini, proprio alcuni frame del trailer, mo te, te lo passo, aspetta. Te lo passo su... Aspetta, forse così posso passartelo. Su, su Discord. È molto, molto simile al manga, davvero molto simile. Quindi è una cosa veramente bella sta, esatto. sta qua. No, ma infatti l'avevano detto. Io pensavo che fosse una paraculata quello che dicevano nelle interviste. Ti ho mandato la foto su Discord. Quello che dicevano nelle senza interviste... Senza censure, perfetto. È senza censure, vogliamo essere il più fedeli possibile. Invece, boh, vedremo ovviamente. Però per adesso, questa immagine è pure bellissima. Vedremo un po' come se la gestiranno. E... Poi vediamo un po' qualcos'altro, se dicono altre robe. Censo Man, primo episodio, verrà prescrinnato il 19 settembre per quella cosa dei 300 fan, sì sì sì. Sarebbe figo andarlo a vedere. Non, non ci hanno confermato il numero di episodi, però sicuro sarà no. quello più o meno, 25, 24, 26, là stiamo. E Poi ci sono vari lì. Che appunto adatterà tutta la prima parte, quella era già stata confermata. Sì. 
per cui, vabbè, 24 episodi per forza non penso per cui più o meno, meno questa, è, questa è la situazione Direi guarda okay. ci sta su, su i, nei trending ci sta Makima Mappa e Chainsaw Man PV nei trending di Twitter poi chissà perché Makima ma, 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 oh, tutto sto amore per Makima non, ma, non lo capisco va bene non lo so vedremo nel, nell'anime perché a me non dico che non ispiri però mi ispirano tanto anche le altre sinceramente sì, sì, Power, sì. ma pure un'altra che non c'è qua che mi piace un sacco il design non mi ricordo come si chiama Ehi, mazza guarda qua stanno facendo vedere una figure di Chainsaw Man vedere anche io molto bello sì, sì, magari lo fanno vedere meglio perché stanno inquadrando Infatti. per terra mm -hmm. non capisco perché bello ma bella sta figura oh, veramente ah, ragazzi comunque io vi dico che uscirà anche il video su youtube eh, quindi state tranquilli il tempo di mangiare dopo preparo il video per youtube dove prendo lo spezzone la reaction qui e ah mazza è gigante so, so... ah l'avevo già viste Sì, sì, queste due l'avevo già viste sembrano belle peccato che non... hanno già smesso di inquadrarle quindi ah eccole belle 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 costeranno ovviamente quei 250 300 euro perché sì, si sì. vede che sono di qualità elevata però fa così sono belle sono belle ci sta, ci sta. E poi che abbiamo? Um... Insomma, no. Aspetta, che dovevo vedere. qualche altra notizia. Ah, sì, c'era un tizio su Twitter, stavo vedendo un po' i commenti. Mm -hmm. E c'è questo tizio, un tipo, non, non un po' un leaker, ma comunque uno importante che dice: Penso che Chainsaw Man avrà più popolarità. Avrà una popolarità sui livelli di Sao se, o Attack on Titan, se non, se non maggiore. Magari è solamente una mia percezione, ma non ho mai visto così tanto hype per un anime. Tu che ne pensi di sta cosa? Anche io sto percependo me, un eccessivo no, io hype per, io ti per dico Chainsaw che Man. Per me, per me lo supera tranquillamente. Ma dico, pure secondo ma me. No, ma... Cioè, eh, basta vedere già che nelle fiere del fumetto troviamo i, i cosplay. I cosplay quando, quando ancora non è uscito. Sì, sì, sì. Ma più che altro, secondo voi, come mai così tanto? Cioè, cioè, eh, secondo... Io credo i design, sinceramente. I design, I design sono molto belli. Forse anche, forse anche la storia che è un po' più sopra le righe, un po', un po più, più creepy e. Più spaventosa, più, splattosa, più spaventosa delle certo. solite. Sì, sì, sì. Perché io, ti, io ripeto sempre: non mi aspetto assolutamente un capolavoro. Però mi aspetto no, una no. storia piena di plot twist, piena di sangue, piena di violenza inaspettata. Quello credo abbia dato la svolta in Censo Man. Sì, e sì, più sì. appunto il resto che magari lo rende anche divertente perché alcuni in un'intervista che abbiamo letto oggi dicono proprio che sarà divertente mm. alternato poi a scene super violente proprio una sì, alternanza sì, sì. particolare per Però... cui insomma Man sarà poi basta vedere la qualità dell'anime sperando che sarà tutta così perché ora tu mi dici solo il primo volume è quello del trailer eh Ok, vabbè, capiamo. Ma ah, oddio, nel trailer vedere. ovviamente non è che fanno vedere. Non penso che avrebbero fatto vedere l'intero anime, cioè l'intero no, manga, no, però, però diciamo sì. Che uno I primi due volumi, mi sembra. Il primo volume, mi immagino i primi due o tre episodi. Magari per mm -hmm. far capire che stanno a posto, potevano con le scene. Potevano fare Tra l'altro, considera il primo capitolo, il primo capitolo di Censo Man. E dura tanto quindi penso che proprio il primo episodio sarà il primo capitolo perché sono tipo 50 pagine in cui succede parecchia roba quindi ma dice penso addirittura che... un episodio doppio il primo no no no, no non credo episodio doppio però quando l'ho letto me lo ricordo era parecchio lungo quindi penso okay. che semplicemente il primo capitolo sarà il primo episodio poi da lì in poi andremo di probabilmente 3-4 capitoli ogni, ogni quanti ogni ne episodio. sono in totale i capitoli? 97 97 okay. e eh, ne faranno 4-5 a episodi sì, sì, sì. Vabbè, comunque per... mh, ripeto, dicono cioè, perché ha rivoluzionato lo shonen come Attack on Titan e Devilman. In che senso? Eh, eh, Censomen ha rivoluzionato? Non cioè, credo. Attack on Titan, sicuramente pure Devilman eh, all'epoca. Eh, ma proprio perché Attack on Titan ha sancito proprio il fatto che shonen non vuol dire nulla, visto che tu puoi partire da quelle premesse classiche di quella struttura narrativa in cui c'hai l'eroe che deve andare più forte, per là, vuole ammazzare tutti però poi alla fine diventa un fantapolitico completamente diverso con un antieroe che sì, sì, sì. cambia eh. che non so se Censo Bene farà questo twist però sai, cioè io mi aspetto, ripeto, un anime come hai detto tu, come anche hai letto nell'intervista che alterna tratti di commedia perché comunque nel manga si vede sì, con sì. elementi molto più gore, molto più tutto quanto e mi aspetto anche delle morti, sai cioè, mi aspetto sì, anche, sì, mi sembra proprio uno di quegli anime no. che, allora, no, no, uno quegli, che, che li fa morire anche i personaggi allora, principali. Io non credo, allora, se voglio, voglio fare un paragone, una serie tv non credo sarà un Game of Thrones. Per dire. No, no, Game of Thrones no. Però, Così come non eh... penso sarà una Kamega Kill, almeno esatto, mi auguro esatto, che non esatto, sarà una Kamega Kill. No, neanche quello, perché basta dire la parte 2, cioè, ma anche senza quelle spoiler sai che molti ci sono nella parte 2. Sì, sì, sì. Per cui eh, io credo che moriranno molti personaggi, soprattutto però personaggi che magari vedrai per qualche episodio o altri importanti solo alla fine magari della prima mm -hmm. parte sì 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 e 
Ora non voglio, non voglio parlare tanto di questo perché poi magari cacci, la gente comincia a cacciare i scopi. Eh no, no, infatti però, lasciamo sta però. Però sì, diciamo sì, che sì. secondo me ci sorprenderà con delle morti, ma non sarà proprio una roba allucinante, che è proprio la morte più inaspettata del mondo. Ecco. Magari no, no, una no, sì, infatti, infatti. ma non dieci. E vedo già in chat tutti quanti che ridono Che sono convinti che ci sbagliamo vabbè. Sì, sì, pure da me, eh, vedrai, sì, vedrai Sono pronto a ricredermi Sono pronto a, sono pronto a piangere lacrime amare Per la morte dei miei personaggi preferiti la morte Perché, perché comunque di personaggi ce ne stanno Denji. Sì, Power, Makima, Denji Pocita, tutti, tutti Muoiono tutti, palese e, No, quindi niente, sì In realtà di personaggi interessanti ne vedo parecchi eh, Nel senso... Uh, dal trailer ma anche dai personaggi qua cioè, a livello anche di waifu ne fanno vedere tante eh. cioè, ci sta di Power, cosa? ci sta Maki ma ci sta, no, di, di waifu dico ci sta anche una certa Kobeni che di lei so anche cioè, mi sono spoilerato so anche un'immagine ce n'è una che mi piace un botto che ha i capelli viola però non penso i meno i meno forse quella con la benda pure lei no penso no, non, quella, non quella là con la benda che sta nel trailer non c'è ah allora mi sa mi sa Cobeni no comunque mi sono visto una scena di Cobeni che fa una roba inquietante con Dan vabbè non, non spoileriamo vabbè. però una scena che gira penso l'avrete <ride> no, vista pure voi molto, molto strano no niente. ma io non l'ho cercata però mi capita ogni tanto è molto inquietante e sì poi in realtà sono, sono loro quelle principali non, non, non ce ne sono altre quindi mi sa che saranno queste 5 cioè queste 4 queste quattro, poi boh, magari altre. Vabbè, cioè, io ti ripeto, proprio se devo pensare a delle morti, ora mi viene... Questi nomi qua, di personaggi qua, tipo che mi, che, di cui stiamo parlando adesso, magari questi sì, Animale. perché già non li vedo nel cast, nel trio principale. Mm. Ti li fanno sì, sì, conoscere sì. bene e poi magari ti riammazzano. Comunque, a livello di paragoni, sono... mi sembra anche molto simile a un possibile... Cioè, a un Jujutsu Kaisen, ma per il semplice fatto che eh, si crea, con i, con i protagonisti principali... Una roba simile a Jujutsu, ovvero la squadra. Cioè loro fanno squadra eh, e sì, vanno sì, a combattere sì, sì. i ah, demoni, io, allora. così come in Jujutsu vanno a combattere le maledizioni. Quindi questo anche questo parallelismo con Nobara, eh, eh, Itadori sì. e, e quell'altro tizio, come si chiama? Io, eh, Fushiguro? Io parla... Sì, ma io l'ho proprio eh. azzardato. Però ogni volta che lo dico la gente non mi... No, dici non, di no. Non è d'accordo, ecco. Quindi non ah. lo so. Io, cioè, per quello che ho visto nel primo volume, si crea un po' questa dinamica qui. Ovviamente sono diversi, cioè, si vede che comunque sono improntati in modo diverso. Però, non lo so, la squadra che formano è proprio formata da due maschi e una ragazza, così come Jujutsu, sono anche simili. Cioè, volete dirmi che Ayakawa non è simile a Fushiguro? Mi sembrano letteralmente a livello di carattere stessa ah, persona, neanche... quasi. Ah, io questo, Quindi... ad esempio, neanche l'ho capito, perché, ok, il trio dovrebbe essere questi due e Power, però ci sta Makima che sta al centro di tutto, quindi non ho capito le che... Sì, sì, vabbè, non ti... Cioè, se voi te lo spiego, no, tanto lo dicono nel... No, non vuoi okay, sapere? Non fa niente. No, 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 grazie, non fa niente. Ok, ok. Tanto eh, ripeto, lo, lo diranno nel primo episodio, ovviamente. Sì, sì, quindi. sì, sì. Uh, anche se in realtà credo si sia capito dal trailer. <ride> cioè, sinceramente. Sì, forse sì. Eh, beh, te che, che eh. idea ti sei fatto? È tipo una specie di investigatrice, non lo so, che deve controllare qualcosa di sta gente che ammazza. Non lo so. Mm. Mi okay, sbaglio, okay. vabbè. <ride> sì, no, vabbè, si vede infatti lei che arriva sulla scena del crimine con eh, due capito, uomini cioè, incappucciati. Cioè, quindi... sta, sta con questa gente, sta, stanno dei tizi importanti con lei che ci parla. Quindi, ah, sì. quella che si riferisce che... al canto è Riz, Rese, però non si vede nei... Vabbè, forse nei personaggi del manga la vediamo, un secondo. Comunque, Perché... eh, quanti cazzo di personaggi ci sono? Ci credo che eh, sono tanti. Però, eh, Scusa, ecco... Oh, madonna qua. Oh, madonna quanti. Aspetta. Ah, ah questa qua. Man... Sì, più di due anni in produzione. Mortacci. Sì. Cioè, a livello di, a livello di personaggi femminili, eh, che... Non lo so, ci fermiamo qui. Allora, di personaggi femminili ne vedo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. <ride> N nelle prime Vabbè. liste vedo undici personaggi femminili. Non uccidere. Sì, 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 ehm... la metà ci può stare. Vabbè, e... Ehm... Che ne so, eh, l'ho detto, cioè, ho capito che, mi, che devono, deve morire tanta gente, però... No, no, infatti. Mi dicono di vedere il volume 6, però non lo voglio far vedere in live. C'è insomma un manga... Ma io non so bene 6. la minaccia quale sia neanche, eh. Capito? Ci sono sti mostri, ah. ma... Io veramente vado a vuoto la cieca con sto Censo Man. E... Ah, ma... Guarda, allora, considerando... Cioè, forse avendo letto il primo volume riesco a farmi un'idea eh, migliore, però... Non lo so, io... Penso che la minaccia, cioè, mi, mi dà sempre un po' un'idea un alla, alla Jujutsu, cioè... Eh, io pure, che... te l'ho detto sempre. 
o, al me, o, o alla Jujutsu, ovvero che i nemici sono le maledizioni barra i demoni e si scoprirà che i demoni sono molto potenti, ci, sono una, ci sta una sorta di, di, set, di setta, una, una sorta di cerchia eh, di demoni sì. che devono sconfiggere, oppure, secondo me, cosa molto probabile, si creerà eh, una situazione del tipo, eh, inizialmente si pensa che i demoni sono i nemici, ma poi si scopre che in realtà il vero nemico eh, è l'organizzazione oh, che combatte oh, i demoni, ma tra capito? Allora, Forse io, una cosa del io... genere. Io più o meno so che stile di opera aspettarmi perché ho letto un po' di Fire Punch, che è dello stesso ah, autore, okay. che so che per molti è anche più bello. Non l'ho finito perché appunto devono fare la nuova edizione, c'avevo soltanto il primo volume. Però da quello che ho letto di Fire Punch io so che Fujimoto fa delle cose assurde, ma proprio mm. assurde, allucinanti. Quindi eh, credo che questa opera voglia in qualche modo decostruire un po' il genere. E mi dicono anche tra l'altro, secondo te chi è il personaggio più OP? Così, a, la butto Più così. Tra tutte. Mi sembra te, Denji, mi sembra. Cioè, il momento allora, di io ti dico... Cioè, guarda, eh. vai magari nella lista di Anilist, te la passo, dei, del manga, e magari lo dici da lì. Io penso di, penso di sapere chi. Non perché ho letto il manga, perché nel manga Ma non si vede un cazzo. Ma eh, te lo spiego. Ma Anilist c'è in somene, te lo scrivere. Sì, sì, no, te lo mando su... Ecco qua. Clicca su eh. questo link e ti fa vedere tutti i personaggi. No, magari a livello di immagine. Allora, a livello di immagine, e anche per il fatto che si è visto nel trailer questo personaggio... Io ah, così okay. a naso, a naso, ti dico forse Kishibe. Mi ispira. Questo Kishibe con la borraccina là dell'alcol, ah, insomma, con, ah, vabbè, che si vede anche nel trailer. Il classico sì, un po le... vecchietto P, sì, sì. Il classico vecchietto P mi dà questa idea. Okay. Se non fosse lui, in realtà non lo so. Sinceramente gli altri personaggi manco si sono visti, quindi non, non ve lo so dire. Però sì, Kishibe... Rize, sta Rize mi piace un botto, non di meno. No, no, no. Sta Rize è fighissima. Mm -hmm. Troppo... Vedi, tutti questi sono main i primi quattro sono main quindi deduco che non moriranno per parecchio no beh Grazie. almeno loro penso oddio in realtà scusa ma chi è cazzo è sta tizia Asa Mitaka ma chi è ma non si è Vabbè, vista nel trailer main addirittura c'è scritto ma non si è vista oh. nel trailer e azzarderò che non si vede manco nel manga quindi non so chi eh. sia questa, questa main sinceramente magari è un main che diventa main dopo il primo volume eh diventa main dopo sì 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 e ah, nella parte 2, ah vabbè, la protagonista della seconda parte, ok, ok, ho gatto, infatti mi sembra... Dov'è il gatto? Miaco, vabbè, sì, ah, Power so che... Uh, gatto obeso. Gatti, quindi potrebbe ah, il gatto, gatto di Power, ok. <ride> sì, sì, questo qua è il gatto di Power, è vero, è vero, è vero. Poi c'è anche Pocita, ma una domanda, Pocita parla? Perché mi pare che qualcosa diceva, però non, non lo so, sembra cari... è, è carino ridere. pure Pocita. Non può ridere, cioè diciamo sì, sì, che sì. non me lo aspetterei in un anime del genere, però... Mm -hmm. No, no, infatti. Nella live che stanno a fare altre cazzatine o oh, è finita? È fuori come un balcone Fujimoto. Arca stai attento. Mm. Vabbè, quindi diciamo a livello di aspettative ci dobbiamo aspettare una serie proprio pazza, folle, in cui l'autore farà vedere robe incredibili, personaggi che muoiono, sangue dappertutto, scene anche creepy e proprio fuori di testa e basta, questo è quello che mi aspetto. Poi bisognerà vedere anche a livello di storia se effettivamente... Tutta questa follia viene bilanciata da una storia Io so che ben scritta. La storia è molto rapida, molto molto frenetica mm. e che addirittura a volte è troppo veloce. Guarda, non è per forza un male per certi no, versi, perché una no, storia troppo. è allungare troppo il brodo per certi... non, è, non è una cosa buona. Bachi è il più forte, vediamo un po'. Vediamo un po' questo Bachi. In realtà. Ah, poi ci sta un certo. Ah, ma ci sta il tizio con la faccia da squalo. Bim. Shark Find. Ah, vabbè, sì, tutti, sì, tutti sì. Pre... ah, perché mi sono andato a vedere le opere preferite di Fujimoto. Perché, vabbè, mentre stavo aspettando l'inizio della live, ho visto un articolo per capire cosa ti ispirava. Tra le sue serie preferite, tra i suoi film preferiti, ad esempio, ci stanno robe tipo. E... A livello di film, tipo Sharknado, Giant no. Octopus vs Mega Shark. Cazzo, Tutte cose no. di questo tipo. Poi c'è anche cose folle, cioè, tipo un Mad Max. O... A livello di ah, anime okay. preferiti, a livello di anime preferiti, a Madoka Magica, eh, School Live, La malinconia di, Aru di Arui Suzumiya, Yoka, Evangelion, Kizumu no Gatari. Yoka, Cristo Santo, io sì. cioè, vabbè, Spirited Away, vabbè. Land of the Lustros, Dr. Stone, Demon Slayer e un Doro e Doro. Vabbè, Demon Slayer l'ha messo per giusto. Hanno fatto rivedere, stanno facendo fare. rivedere il trailer. Vabbè, rivediamolo, rivediamolo, tanto per oh. gradire. In realtà lo stanno commentando pure. Oh, questi secondo me non c'è molto altro da dire, se non che... Secondo me possiamo ben sperare per Chainsaw Man. Cioè, tutti no, i presupposti ci sono. Tutti, tutti. Cioè, la produzione è lunghissima. Quindi io spero che tutti i cazzo di episodi siano di alto livello. Perché io non ne voglio... Eh... Più. 
sarebbe esatto, cioè, decisamente dovuto considerando i soldi che si faranno eh. cioè qua è proprio una questione di c'è un hype che supererà probabilmente Attack on Titan Demon Slayer e questi forse Demon, non lo so se Demon Slayer però probabilmente arriveremo su quei livelli là e faranno una marea di soldi perché faranno una marea di soldi i fan saranno molto pretenziosi perché ce ne sono una marea di persone penso che amano la follia Chainsaw Man quindi sì spero che come dici tu non ci saranno quei singoli episodi tipo un po' filler un po' Non troppo importanti che animeranno da, da, da schifo perché giustamente non sono importanti. Speriamo. Sì, sì vabbè, mo neanche un frame di merda mi sembra strano. No, di però merda. Oh, di non merda pretendo. Non Io dico semplicemente ci sta che qualche scena sia un po' sottotono, eh. però. Ma non pretendo la perfezione perché qua diventiamo veramente i cagagazzi supremi. No, no, però. Non pretendo l'alta qualità. P però banalmente, anche Demon Slayer è un esempio di anime che non ha la qualità della Madonna che fanno credere. Ma almeno tutti gli episodi sono belli da vedere. Anche quelli sì, sì, sì. che non hanno tante animazioni. Quindi allora, I frame brutti ce li ha, eh. Però sono rari. Sono rari i sono frame brutti rari, di, dai, dai. di Demon Slayer. Rarissimi. Ecco, o magari un bel episodio 5 fatto dallo studio affiliato. Si è fatto dallo studio Vattela Pesca. Non so se stai vedendo Classroom of the Elite. Che sta, ci sta eh, studio, studio Lerch. Che c'ha degli studi affiliati. Che stanno facendo una parte degli episodi. Sono episodi di merda. Proprio disegnati da schifo. Quindi. Vabbè, non penso sarà il caso di Censo Man. Dai. Non lo so. Perché sono 24 episodi. Poi, soprattutto se si prendono la pausa. Io. Due anni e più di, di produzione, per favore, voglio la qualità della Madonna e basta. Avete proprio... Ma poi addirittura loro ci hanno calcato sopra, sarà sorprendente. Ci abbiamo lavorato tantissimo. Esatto, sarà la esatto. Di studio mappa. L'hanno detto la, una marea di volte. Quindi, sì. cazzo, però la qualità alta, barra altissima. No, no, no infatti, voglio. infatti. E perché poi c'è Mob Psycho. Mob Psycho, scusami. Quello sarà altissima, già lo so. Senza manco un po' di... Senza tro... Non dicono niente, manco un'intervista importante. Però Mob Psycho sarà sicuro <ride> fantastico. Sì. Quindi... E via. Episodi dal 2 al 24 outsourced a Studio Dean che a sua volta lo outsourza a Marvi Jack, sì, assolutamente. Mamma mia, fantastico. Vabbè, vedremo, vedremo. Comunque in realtà sì, non, non penso veramente che ci sia altro da dire. Il trailer l'abbiamo visto, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. E... Boh, aspettiamo adesso, tanto quant quanto manca letteralmente? Penso Mancano... 8 minuti massimo perché c'era scritto un ore. Sì, per a parte quello, no, massimo. dico anche al, al primo episodio mi pare che ma mancano due mesi. Eh, due mesi precisi? Non, non c'è la, la data precisissima. Il giorno no, no, infatti. Però, vabbè, penso sarà i primi di ottobre, tipo il 10 ottobre uh, massimo. Io una mi cosa aspetto del un domenica. Boh, mi aspetterei un domenica, non so perché. Ma come Quindi... giorno è indifferente. Scusa, eh, Attack on Titan quando usciva? Potrei dire 9 a domenica 9. Eh, Dimo Slayer sono domenica. abbastanza sicuro che usciva in mezzo alla settimana. Tipo, no, oh, erano no. tutti tra sabato e domenica. Ah, tra pare. sabato e domenica. Vabbè, comunque sabato, nel weekend. Nel weekend sicuramente. Weekend. Quindi, secondo me, esce o sabato o domenica. Quindi o ottobre, 8 ottobre, 9 ottobre o 10 ottobre, il primo non credo. Eh, infatti, altri di Moseleyer uscivano di domenica, quindi sì, penso che pure c'è insomma non uscirà di domenica. Ha senso. Ok, Perché stanno salutando, ha rigato. Arrivati a questo punto, Attack on Titan lo faranno uscire non a gennaio, ma tipo primavera. Mm. Dici per evitare di fa, metterlo insieme a Censo. La segnalata di studio mappa da voi. Eh. Ottobre Censo Man, 13 episodi fino a. Ah, fino a, a dicembre. dicembre. E poi Attack on e, Titan E Attack on Titan a gennaio e poi a primavera E poi c'è in Man in primavera Vai, ah, di nuovo il trailer, rivediamolo eh, Vabbè, sì, un po' esagerato Però comunque, comunque <ride> diciamo che non me lo... Se vogliono, cioè, mi aspetterei più una, una pagliacciata E quindi magari si fermano a di gennaio Comunque non esce un cazzo a gennaio Vabbè, guarda, ti dirò me... E poi Attack on Titan, magari allora, pure fra il cazzo non lo so Secondo me le possibilità che non esca a gennaio sono molto basse Che non esca niente a gennaio sono molto basse Perché, cioè, gennaio è tipo il mese principe de degli anime Cioè... Nella Vabbè, stagione no, invernale esce sempre la Madonna. Sempre. Io sto dicendo eh. soltanto che Attack on Titan ancora non sappiamo niente. Ah, ok, quello là. Ma queste due già si sapeva che sarebbe uscita. In ah, gennaio, no, a gennaio c'è Villain. Villain Saga. Eh, c'è Villain Saga. È il mappa studio. Eh. Vabbè, e allora sì, fare, faranno così. Allora, probabilmente. Oh, c'è insomma. Out... Oh, guarda, cosa? vuoi sentire la cosa più epica? Uh, fanno ottobre, novembre, dicembre c'è insomma meno parte 1 della parte 1 vabbè, primi 12 okay. episodi, poi fanno gennaio Villain Saga fino a, um, ad aprile, poi Villain Saga ha 24 episodi quindi lo mettono mm -hmm. in pausa pure Villain Saga con la parte ah, 1. perfetto, fanno poi tutti ad aprile esce Attack on Titan che poi finisce completamente perché mancano pochi episodi sì. e poi in estate riprende c'è insomma meno, quindi fanno 6 mesi di pausa e poi ad ottobre Villain Saga ci stavano allora, all'infinito Vabbè, ah dal loro punto di vista ci potrebbe stare. Poi non sì, so, sì, è, secondo esatto. te accavalleranno le produzioni? Del tipo una stagione in cui esce sia Villain eh, che Attack on Titan? Villain è possibile. Sì, perché Villain è popolare. 
io mi aspetterei più Villain e Chainsaw Man insieme perché mm. Villain comunque sanno che è molto simile ad Attack on Titan quindi due serie troppo simili aspetta ah, però nel 2023 scuro, nel 2023 c'è anche Jujutsu Kaisen eh? quindi eh, tutti insieme ottobre. Jujutsu Kaisen è ottobre palese ah è vero ottobre però, è vero certo oh, Jujutsu Kaisen mi sa di roba che possono rimandare eh? mm. pure a 2023 in realtà ci sarebbe anche Jigo Kuraku io ricordo sempre questa cosa che l'hanno annunciato tipo l'anno scorso Hell's Paradise un'altra opera ah, abbastanza Hell's famosa Paradise esce a ottobre e... quello sì. e chissà quando esce cioè... è 